എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേഡർ പദ്ധതിയുടെ പത്താമത് എസ് പി സി ഡേ ഈ വരുന്ന ഓഗസ്റ്റ് മാസം രണ്ടാം തീയതി നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഈ വർഷം സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ഇവിടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്ന യോഗത്തിൽ ഒരാഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിപാടികൾ ഈ എസ് പി സിയുടെ പത്താം ജന്മദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തണമെന്നാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പത്താമത്തെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കടന്നു വന്ന വഴികളിലൂടെ ഒന്ന് എത്തി നോക്കുന്നത് അതിലെ ചില നമ്മളെ കൂടെ നിന്ന നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി അക്ഷീണം പ്രയത്നിച്ച ചിലരെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നതും വളരെ അഭികാമ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാവരുടെയും പേര് പറയുക പ്രയാസകരമാണ് കാരണം ഒരു പദ്ധതി ഒരു ചെറിയ ചിന്തയിൽ നിന്നും ഒരു വലിയ ആശയമായി രാജ്യം മുഴുവനായിട്ടും പടർന്നു പന്തലിക്കുകയും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നിരവധി ഏജൻസികൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വരികയും ചെയ്യുന്നൊരു ഘട്ടത്തിൽ അത്തരത്തിൽ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഇത്രയും വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്ന വളർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ വിയർപ്പും ഒരു രക്തവും അക്ഷീണമായിരിക്കുന്ന അധ്വാനവും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ആണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേഡർ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലെ വന്നതെന്ന് എസ് പി സിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും അറിയാം അന്ന് കൊച്ചി സിറ്റിയിൽ വെച്ച് നടന്നിരിക്കുന്ന ജനകീയം ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് എന്നുള്ള ഒരു പരിപാടിയിൽ ജനങ്ങളും പോലീസും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനോടൊപ്പം തന്നെ പോലീസും കുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു ആശയ സംവാദം നടത്തുകയുണ്ടായി കൊച്ചി സിറ്റിയിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്തുകയും വിദ്യാർത്ഥികളും പോലീസും തമ്മിൽ ഒരു ആശയവിനിമയത്തിനുള്ളൊരു വേദി ഒരുക്കി വന്ന ഉടനെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഒരു തുണ്ട് പേപ്പർ കൊടുത്തിട്ടു അവർക്ക് പോലീസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചിന്തകളെ കുറിച്ചിട്ടും പോലീസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അവരുടെ ഇമ്പ്രഷനെ കുറിച്ചും എഴുതാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പല പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും അസ്വാരസ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ വളരെ ഒരു പുതിയ പുത്തൻ കണ്ണു തുറപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു മിക്ക കുട്ടികളും പോലീസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അവർക്കുള്ള ഇമ്പ്രഷൻ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടായിരുന്നില്ല എഴുതിയിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്തെന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി അവരിലോട്ട് ചോദിച്ചു അവർക്ക് അവർ അവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പോലീസുമായിട്ടുള്ള ഒരു നേരിട്ടുള്ള ഒരു മോശമായ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അവർ വന്നിരിക്കുന്ന നാനൂറോളം കുട്ടികളിൽ ഒരാളും തന്നെ പറഞ്ഞില്ല അവർക്കൊരു മോശമായ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ആരാഞ്ഞു അവർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നും കിട്ടി ഈ പിഞ്ചു മനസ്സുകളിൽ ഇത്രയും മോശമായ ഒരു അഭിപ്രായം പോലീസിനെ കുറിച്ച് ഈ ചിന്ത പല ചിന്തിക്കുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിച്ചു ഒരുപക്ഷെ നമ്മളുടെ കൊളോണിയൽ ലെഗസി പത്തിരുന്നൂറ് കൊല്ലക്കാലം നമ്മളെ നാട് വാണിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ജന ജനങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തി അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പോലീസിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളോ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിനിമകളൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പ്രഷനോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ പോലീസിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും മോശമായിരിക്കുന്ന ഒരു ചിന്ത നമ്മൾ പിഞ്ചു മനസ്സുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നത് എന്ന് പോലീസുകാർ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ബോധ്യമായി കുറച്ച് നേരത്തെ സമ്പർക്ക ആശയവിനിമയത്തിന് ശേഷം കുട്ടികൾ ചെറിയ ബാച്ചുകളായിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ സന്ദർശിക്കുകയും പോലീസ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ ട്രാഫിക് പരിപാലനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യണ്ടായി തിരിച്ച് വൈകുന്നേരം ഏകദേശം നാലര അഞ്ച് മണിയോടുകൂടി തിരിച്ച് അവർ റീഅസംബിൾ ചെയ്ത് അപ്പോൾ അവരോട് പോലീസുകാരെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പോലീസിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അവരുടെ കുട്ടികളുടെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നതെന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു നമ്മൾ കണ നമ്മൾ വെറും ഒരു കേട്ടറിയുമ്പം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല കണ്ടറിയുന്നതും തൊട്ടറിയുന്നതും എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യ ബോധം അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായി പോകുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ തന്നെ മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ടിരുന്നു ഇങ്ങനെ പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്ക് എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാം അതെങ്ങനെ ആരും ഒരുക്കിത്തരുമെന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ എൻ സി സി പോലെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആംഡ് ഫോഴ്സസിൻ്റെ വിവിധ പിങ്കുളായിരിക്കുന്ന നേവി എയർഫോഴ്സ് പിന്നെ ആർമി എന്നിവയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുമായി
ഇത് ഏകദേശം ഒരു രൂപം സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു രൂപത്തിലുണ്ടായി അതുമായിട്ട് അന്നത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ശ്രീ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സാറിനെ സമീപിച്ചപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രേരണയാലാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഈ പദ്ധതി എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അന്നത്തെ ബഹുമാനായ സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് ചീഫ് ശ്രീ ജേക്കബ് പുന്നൂർ സാർ ഇത് നടത്തി പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരീക്ഷണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പച്ചക്കുടിയും കാണിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ പെരുമ്പാവൂരിലെ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളും അവിടുത്തെ രക്ഷിതാക്കളും അവിടുത്തെ അധ്യാപിക അധ്യാപകരും നൽകിയിരിക്കുന്ന പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്ന സഹകരണം കാരണം ഏതൊരെണ്ണവും പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആകുലതയൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് ഒരു രൂപ പോലും നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇല്ലായിരുന്ന സമയത്ത് അതിനുള്ള പണം കണ്ടെത്തി അതിന് നടപ്പിലാക്കാൻ അന്ന് നമ്മളെ സഹായിച്ചത് ഇരിങ്ങോൾ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെത്തുന്നത് ഈ അവിടെ തന്നെയുള്ള തൊട്ടടുത്തുള്ള കോലം ജില്ലയിലെ സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് സ്കൂളിലാണ് അവിടുത്തെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നമ്മൾ ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി തുടങ്ങി പിന്നീട് പല ദാരുണമായ സംഭവങ്ങളും നടന്നിരിക്കുന്ന അമ്പലപ്പുഴയിലെ ഗവൺമെൻറ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിൽ ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി ഈ മൂന്ന് സ്കൂളുകളിലും ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ അതിൽ നിന്നും കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വളരെ പോസിറ്റീവായിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് ഈ പദ്ധതിയെ പിന്നീട് വിപുലമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ ഇടയാക്കിയത് അതിൻ്റെ തത്വത്തിൽ ഈ ആശയത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും അതിൻ്റെ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള വിവിധ മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു പൂർണ്ണമായ കരട് രേഖ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുമായി അന്നത്തെ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഹോം ശ്രീ കെ ജയകുമാർ സാർ ഐ എ എസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്നത്തെ സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് ചീഫ് ജേക്കബ് പിന്നു സാറും ഉൾപ്പെട്ട ഒരംഗത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്രാ ഒരു കരട് രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് നിയോഗിച്ചു ആ കരട് രൂപരേഖ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിലെ സമർപ്പിക്കുകയും ഗവൺമെൻറ് പിന്നീട് അത് നിയമ അത് ക്യാബിനറ്റ് കൂടി അംഗീകരിക്കുകയും ഗവൺമെൻറ് ജിയോ ആയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓർഡറായിട്ട് അത് പുറത്തിറങ്ങുകയും ചെയ്തു ഉടനെ തന്നെ ഇത് വീണ്ടും നടപ്പിലാക്കാൻ എന്തെല്ലാം രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഈ ആശയത്തെ നടപ്പിലാക്കുമെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നീട് ഒരു യോഗം വീണ്ടും ബഹുമാനപ്പെട്ട ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെയും അന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെയും ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂടുകയും വകുപ്പുതല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് നോഡൽ ഓഫീസറെയും ഇതിനുവേണ്ടി നിശ്ചയിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഈ പദ്ധതി സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത് അന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് സ്കൂളുകളിലായിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടാം തീയതി കോഴിക്കോട് ടാഗോർ സെൻറ്റിനറി ഹാളിൽ വെച്ച് അന്നത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ വി എസ് അച്യുതാനന്ദ സാർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് പദ്ധതി ഔദ്യോഗികമായിട്ട് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തു പിന്നീട് വന്നിരിക്കുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി വന്നിരിക്കുന്ന ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ ആദ്യത്തെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് പദ്ധതി അവർക്ക് വേണ്ടിയിരുന്ന എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും നൽകുമെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ബജറ്റിൽ തന്നെ ആറ് കോടി രൂപ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചു പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ പദ്ധതി വിഹിതത്തിൻ്റെ ഒരു പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും പോലീസിന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു തുകയായിട്ടാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് പദ്ധതി പോലീസ് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലൂടെ ചിലവഴിക്കുന്നതിന് ആറ് കോടി രൂപ നൽകി അത് പിന്നീട് പിന്നീട് വന്നിരിക്കുന്ന ഡി ജി പിമാരും അതിനെ വളരെയധികം ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ സാർ അതുപോലെ സെൻകുമാർ സാർ പോലെയുള്ള ഡി ജി പിമാരും ഈ പദ്ധതിയെ വളരെ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ശ്രീ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ സാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കി അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്ത പരിപാടികൾ എസ് പി സിയുടേതായിരിക്കും ആദ്യത്തെ പരിപാടിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഏകദേശം രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ നേരമാണ് കുട്ടികളുടെ മെഡൽ നൽകുന്നതിനും മറ്റുമായ ഏതൊരു സമയത്തും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ഷണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അതിന് എപ്പോഴും എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരവസ്ഥ കാണാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല എസ് പി സിക്ക് വലിയൊരു തുക വലിയൊരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നടക്കുമ്പോഴും ഉള്ള സമയത്ത് പോലും എസ് പി സിയുടെ ന
ഏകദേശം നൂറ് കോടിയിൽ രൂപ ബരം രൂപയാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഗുജറാത്ത് ഗവൺമെൻറ് അന്ന് നീക്കി നീക്കി വെച്ചതെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് പിന്നീട് ഹരിയാനയിൽ നിന്നും രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നും കർണാടകയിൽ നിന്നുമെല്ലാം ഒരു ടീം ഇവിടെ വന്ന് പഠിക്കുകയും കർണാടകയിൽ നിന്നും അന്നത്തെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന ശ്രീ കെ ജി ജോർജ് ജോർജ് സാർ കെ ജെ ജോർജ് സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീം ഇവിടെ വന്ന് എസ് പി സിയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി എസ് പി സി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി തുടങ്ങി ബഹുമാനപ്പെട്ട ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന ശ്രീ രാജ്നാഥ് സിംഗ് സാറ് എസ് പി സിയുടെ എസ് പി സി ഡേ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത് കുട്ടികളുടെ ഈ വൈബ്രൻസിയും കുട്ടികളുടെ അത്യുത്സാഹവും ആച്ചടക്കവും കണ്ട് ഡൽഹിയിൽ പോയിട്ട് അദ്ദേഹം വന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്തു ദേശീയ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂൺ മാസത്തിൽ ഹരിയാനയിലെ ഗുരുഗ്രാമിൽ വെച്ച് ഒരു വലിയൊരു ലക്ഷ വലിയൊരു ജനാവലിക്ക് മുമ്പാകെ കേന്ദ്ര കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെയും കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെയും പിന്നെ ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ഉന്നത വകുപ്പ് അധ്യക്ഷന്മാരുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേഡറ്റുകളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് എസ് പി സി കേന്ദ്ര സ്പോൺസേഡ് പ്രോഗ്രാമായി ദേശവ്യാപകമായി ലോഞ്ച് ചെയ്തു ഇന്ന് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും എസ് പി സി നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തുക ഒരു തുക ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നൽകി വരുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇത്രയധികം ജനങ്ങളുടെ ജനങ്ങളുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും സഹകരണം കിട്ടിയ ഒരു പദ്ധതി ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു ഇതിലെടുത്ത് പറയപ്പെടേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അക്ഷീണം പ്രയത്നിച്ചിരിക്കുന്ന അധ്യാപിക അധ്യാപകരും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുമാണ് അധ്യാപിക അധ്യാപകന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ അവർക്ക് അവർക്ക് രണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അധ്യാപകർക്ക് പരിശീലനം കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവരുടെ ഹോണററി സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ റാങ്കും യൂണിഫോമും നൽകി നൽകി നമ്മൾ ആദരിച്ചു വരികയാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവർ പലരും തന്നെ സ്കൂളിൽ ഏറ്റവും ആക്റ്റീവായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് സ്കൂളിൽ ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ് നിരവധി കാര്യ ജോലികൾ അവരിൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെയാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല അവരുടെ ഒഴിവ് വേളകൾ അതായത് അവരുടെ സാറ്റർഡേ സൺഡേ അതുപോലെ തന്നെ വെക്കേഷൻ ക്ലാസ് വെക്കേഷൻ സമ്മർ വെക്കേഷനുകളും മറ്റുള്ള പല അധ്യാ സഹാധ്യാപകരും പല കുടുംബ വീടുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ വിനോദസഞ്ചാര സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ രാത്രിയും പകലുമായി പോലീസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസിൻ്റെ ഈ റെസിഡൻഷ്യൽ ക്യാമ്പുകളിൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അക്ഷീണം അധ്വാനിക്കുന്ന അധ്യാപകർ അധ്യാപ അധ്യാപിക അധ്യാപകരുടെ പ്രയത്നമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് പദ്ധതി ഇന്ന് ഈ രീതിയിലേക്ക് എത്തുമായിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഫാസിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എൻ എസ് എസിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നീട് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ കോർഡിനേറ്റർ ആയിരുന്ന ഈ ഫാസിൽ ശ്രീശാന്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ അമ്പലപ്പുഴയിലെ അധ്യാപകൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്നും പൈസ എടുത്തിട്ടാണ് എസ് പി സി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി വന്നിരുന്നത് അങ്ങനെ അധ്യാപകരുടെയും അധ്യാപികമാരുടെയും അക്ഷീണമായിരിക്കുന്നതും നിസ്തുലവുമായിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് പദ്ധതി ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് സഹായകരമായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ വിധ വിവിധ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രത്യേകിച്ച് ഡ്രില്ല് ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരും രാത്രി കാലങ്ങളിലും നൈറ്റ് പട്രോൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രാവിലെ ഉറങ്ങേണ്ട സമയത്ത് എസ് പി സി സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേഡറ്റുകൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിനും ഡ്രില്ല് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും പോകുന്ന ഡ്രില്ല് ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവരൊരു അവർ ഒരു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ന് ഏകദേശം അറുപതിനായിരത്തിൽ പരം കേഡറ്റുകളുള്ള ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് പദ്ധതിയിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു അതിനു വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഒരു പോസ്റ്റ് പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയണം മറ്റെല്ലാ ജോലികളുടെയും കൂടെയാണ് എല്ലാവരും ജോലി ചെയ്തു വന്നിരുന്നത് അതവർ ഈ സമൂഹത്തോടും കുട്ടികളോടുമുള്ള കടപ്പാടും സ്നേഹവുമാത്തോട് മാത്രമാണ് അത് ചെയ്തു വന്നിരുന്നത് ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ രാത്രിയും പകലും ജോലി ചെയ്ത് തൻ്റെ തന്നിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജോലി ചെയ്ത് സമൂഹത്തോടുള്ള തൻ്റെ കടപ്പാട് കാണിക്കുന്നതിനായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേഡറ്റുകൾ പദ്ധതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഈ ഡ്രില്ല് ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരായ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അവരുടെ സ്ഥലമായിരിക്കുന്ന സേവനം നമ്മളെല്ലാവരും ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് സർവോപരി ഇതിനെ ഈ ലെവൽ ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സഹകരിച്ചിരിക്കുന്ന അധ്യാപിക അധ്യാപകരും അല്ല രക്ഷിതാക്കളും കുട്
ഇതാണ് രക്ഷിതാക്കളെയും അധ്യാപിക അധ്യാപകരെയും എസ് പി സിയിലേക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരുപാടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും എ പ്ലസ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര പ്രയാസകരമായിരിക്കില്ല വിജയത്തിൽ എല്ലാ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് കിട്ടുക എന്നത് ഒരു വലിയ സംഭവമായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ കൂടി എ പ്ലസ് കിട്ടുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും വിജയവും ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേഡറ്റുകൾ ഒരു മഹത്തായിരിക്കുന്ന ഒരു മാതൃക അവർ ഒരു ഭാഗത്ത് പരീക്ഷയിൽ എ പ്ലസ് കിട്ടുന്നതിനും അതേ സമയം തന്നെ ജീവിതത്തിൽ എ പ്ലസ് കിട്ടുന്നതിനും ഒരുപോലെ സാധ്യമാവുന്നു സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് പദ്ധതിയിൽ ചേർന്ന ഒരാൾക്ക് എന്നാണ് ഇവിടെ ഇത്രയൊക്കെ നാം പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഒരു വലിയ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ പിന്നാലെയാണ് നമ്മൾ കൂടിയിരിക്കുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് പദ്ധതി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മറ്റൊരു യുവജന സംഘടന ഉണ്ടാക്കി ഒരു അല്പം ഗ്രേസ് മാർക്ക് വാങ്ങുന്നതിനോ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനോ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഒരു വലിയൊരു ലക്ഷ്യം നമ്മൾ കൊണ്ടു നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാവരുടെയും രാജ്യമാണ് എല്ലാവർക്കും കൂടിയുള്ളൊരു രാജ്യമാണ് ഇവിടെ മതത്തിൻ്റെയോ ജാതിയുടെയോ വർണ്ണത്തിൻ്റെയോ പ്രദേശത്തിൻ്റെയോ അല്ലാതെ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പക്ഷേ അപൂർവമായിരിക്കുന്ന ആന്തരിക ശക്തിയും ആ തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു വൈവിധ്യങ്ങളെ ഇത്രയത്തോളം സ്നേഹിക്കുകയും ഇത്രത്തോളം ഒന്നിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു സംസ്കാരമോ ഒരു രാജ്യമോ വേറെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഒരു വലിയൊരു പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഒരു രാജ്യമാണ് നമ്മുടേത് ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ആത്മീയതയുടെ ഒക്കെ മേഖലയിൽ ഒരുപാട് മുന്നേറ്റങ്ങളും ലോകത്തിന് തന്നെ സംഭാവന ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ ആത്മീയവാദികൾ മാത്രമല്ല നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് വിദേശത്ത് നിന്നും നിരവധി ആളുകൾ നിരവധി പായ്ക്കപ്പലുകളിൽ ഇന്ത്യ അന്വേഷിച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ മഹത്വരമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സാമ്പത്തിക ശക്തി വലിയൊരു സാമ്പത്തിക ശക്തിയും മഹത്തരമായിരിക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു നമ്മുടേത് പക്ഷേ പത്തിരുന്നൂറ് കൊല്ലക്കാലത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യം കൊണ്ട് നമ്മളെ സ്വാതന്ത്ര്യം എടുത്തു കളയുക മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ സമ്പത്തിനെ തന്നെ ഊറ്റിക്കുടിക്കുന്ന ഒരു 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 വിദേശാധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ശക്തി മാത്രമല്ല ശക്തി മാത്രമല്ല നമ്മൾ ആത്മവീര്യവും ഒരുപക്ഷെ ചോർന്നു പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് സംശയം തോന്നും അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ഒരു പുത്തൻ ഉയരത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഒരു പുതിയ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഒരു നവഭാരതം കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു വലിയ അവസരം വന്ന് ചേർന്നിരിക്കുക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളുള്ള രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ ഒരു പക്ഷേ നാൽപ്പത് കോടിയിൽ പരം കുട്ടികൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് പതിനാല് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള നാൽപ്പത് കോടിയിൽ പരം വൺ തേർഡ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ബിലോ ദ ഏജ് ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ യുവജനതകളുടെ മൊത്തത്തിൽ എടുത്തു നോക്കിയാൽ വലിയൊരു ജനസംഖ്യ നമുക്കുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ യുവജനത ഈ കുട്ടികൾ ഒരു ഒരു നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നു വരികയാണ് നല്ല ശാരീരിക ബലവും മാനസിക ബലവും ഉള്ള ഒരു കുട്ടികളായി വരികയാണെങ്കിൽ നല്ല സ്വഭാവ ശക്തിയുമുള്ള ഒരു കുട്ടികളായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നമ്മളെ കുട്ടികളുടെ നമ്മളെ യുവജനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം വന്നു ചേരുക സാധ്യ അസാധ്യമായൊരു കാര്യമല്ല കാരണം ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ പ്രായം ചെന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുകയും കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ കുട്ടികൾ കൂടുതലുള്ള യുവജനങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള ഭാരതത്തിൽ അവർ നല്ല കഴിവും ഉത്തരവാദിത്വ ബോധവുമുള്ള സ്വഭാവ ശക്തിയുമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലും ഇന്ന് ഈ ഗൂഗിളിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെയും പെപ്സി കോമിൻ്റെ ഒക്കെ തലപ്പത്ത് ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ തല സ്ഥാനങ്ങളിലും തലപ്പത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പ്രമുഖ സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെടാൻ നമ്മളെ കുട്ടികൾ കഴിയും അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യ ഒരു വീണ്ടും അതിൻ്റെ പൂർവാധി പൂർവ്വ ശക്തിയിലേക്ക് പൂർവ്വ പാരമ്പര്യത്തിൽ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ മാനസികവും ശാരീരികവും വളർച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ വഴിയൊരുക്കിയാൽ മാത്രമേ അത് അത് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഓരോ അച്ഛനമ്മമാരും ഓരോരു സമൂഹത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആലോചിച്ച് ഉറപ്പ് ചിന്തിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്നോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ ആപത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ജനസംഖ്യയെ നയിക്കുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇവിടെയ
വിശ്രമിക്കാൻ ഇനിയും ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിശ്രമിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു പറ്റം ലീഡേഴ്സിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോസസ്സിലാണ് നമ്മൾ ഇത്തിരി ഈ പത്താം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മളെ കാരക്ടുകൾ ഉയർത്തിയെടുക്കാൻ അതായത് ഈ ഈ നാടിൻ്റെ അഭിമാനികൾ അഭിമാനമായി മാറാൻ ഈ നാടിൻ്റെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ മാതൃകയായി മാറാൻ നല്ല ബുദ്ധിശക്തി നല്ല ബുദ്ധിബലവും ശാരീരിക ബലവും സാമൂഹ്യ ബോധവും മറ്റുള്ളവരെ വിചാരങ്ങളെയും വികാരങ്ങളെയും മാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു കൂട്ടം യുവജനങ്ങളായി നമ്മളെ കുട്ടികൾ വളരാൻ അതിനു വേണ്ടി അവരെ നിരന്തരം തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് ഈ പത്താം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പുനഃപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം ഇതുവരെ നിങ്ങൾ നടത്തിയിരിക്കുന്ന സേവനങ്ങളാണ് നിഷ്കാ നിഷ്കാമമായിരിക്കുന്ന സേവനങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഈ പദ്ധതി ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് കഴിയുമാറാകട്ടെ അതിന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അക്ഷീണം പ്രയത്നിക്കണമെന്നുള്ളതോട് ഒരു അഭ്യർത്ഥനയോടുകൂടി ഞാൻ എല്ലാവർക്കും എസ് പി സി ദിനാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കിൽ നിർത്തുന്നു ജയ്ഹിൻ